ഒൻപതാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾറെഡി പാർട്ട് വൺ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണിത് പാർട്ട് വൺ കാണാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലേ ലിസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ് തീർച്ചയായിട്ടും ആ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സലൈവ ആൻഡ് ഡൈജഷൻ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ അവർ മൗത്ത് വാട്ടേഴ്സ് ദ മൊമെൻറ്റ് വി തിങ്ക് ഓഫ് ടേസ്റ്റി ഫുഡ് വെയർ ഈ സലൈവ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ സലൈവ പ്ലേ എനി റോൾ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡയജഷൻ നോട്ട് ഡൗൺ യുവർ അസംഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഉമിനീരിന് സലൈവയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഡയജഷനിൽ എന്തെങ്കിലും റോൾ ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം there are three pairs of salivary glands in the mouth nammada vayile etra pair salivary gland undu moonu jodi uminir grandigal aanu ullathu the saliva secreted from the salivary glands contains mucus and enzymes like salivary amylase and lysozyme നമ്മുടെ സലൈവയിലുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് സലൈവറി അമിലൈസ് ഉണ്ട് ലൈസോസൈം ഉണ്ട് മ്യൂക്കസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വിച്ച് ആർ ദ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സലൈവ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സലൈവയിൽ ഉമിനീരിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മെയിനായിട്ടും സലൈവറി അമിലൈസ് ഉണ്ട് ലൈസോസൈം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂക്കസും ഉണ്ട് സ്ലേഷ്മവും ഉണ്ട് അത്രയും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ടും എത്ര പെയർ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട് ത്രീ പെയർ ഉണ്ട് ഇനിയും ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ മ്യൂക്കസ് മേക്സ് ദ ഫുഡ് സ്ലിമ്മി സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്വാലൗഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തെ വഴുവഴുപ്പുള്ളതാക്കുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ സലൈവയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മ്യൂക്കസ് ആണ് ലൈസോസൈം ടു ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡിസ്ട്രോയ് ദ ജേംസ് ദാറ്റ് എൻ്റർ ദ ബോഡി ത്രൂ ഫുഡ് നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും അതിലൊരു പരിധിവരെ എന്ത് കാണും രോഗാണുക്കൾ എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ കാണും ഈ ഭക്ഷണത്തിലൂടെ പ്രവേശിക്കുന്ന രോഗാണുക്കളെ ഒരു പരിധിവരെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ് ലൈസോസൈം ആണ് അപ്പം നമ്മൾ മ്യൂക്കസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു ലൈസോസൈമിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു അടുത്തിട്ട് സലൈവറി അമിലൈസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് സലൈവറി അമിലൈസ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിയാട്ടെ സലൈവറി അമിലൈസ് പാർഷ്യലി കൺവേർട്ട് സ്റ്റാർച്ചു മാൾട്ടോസ് സ്റ്റാർച്ചിനെ മാൾട്ടോസ് ആക്കി മാറ്റുന്ന ആളാണ് ആര് മാൾട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ഫോം ഓഫ് ഷുഗർ ആണ് പഞ്ചസാരയുടെ ഒരു രൂപമാണ് എന്ത് ഈ മാൾട്ടോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സലൈവറി അമിലൈസ് ആണ് സ്റ്റാർച്ചിനെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നത് മാൾട്ടോസ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ത്രീ പെയർ ഓഫ് സലൈവറി ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സലൈവയ്ക്കകത്തുള്ള കമ്പോണൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സലൈവറി അമിലൈസ് ലൈസോസൈൻ മ്യൂക്കസ് പിന്നീട് വാട്ട് ആർ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് സലൈവ നമ്മുടെ ഉമിനീരിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് ഡയജഷനിൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ പറയണം ഒന്ന് സലൈവ ഓരോന്നിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനും ഈ സലൈവയ്ക്കകത്ത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടല്ലോ മൂന്ന് പേര് അവരുടെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പറയണം ഒന്ന് സലൈവറി അമിലൈസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺവേർട്ട് സ്റ്റാർച്ച് പാർച്ചലി ഇൻഡു മാൾട്ടോസ് ലൈസോസൈം ഡിസ്ട്രോയ്സ് ദ ഡിസീസ് കോസിങ് ജാംസ് ദാറ്റ് എൻ്റർ ദ മൗത്ത് ടു സം എക്സ്റ്റൻഡ് ദൻ മ്യൂക്കസ് മേക്സ് ദ ഫുഡ് സ്ലിമ്മി സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സ്വാലോ അത്രയും എന്ത് ചെയ്യുക അത് പറയുക അടുത്ത സെക്ഷൻ ഫുഡ് ത്രൂ ഈസോഫാഗസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ അന്നനാളത്തിലേക്ക് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ പാർട്ട് ബൈ പാർട്ടായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഡയജഷൻ ആണല്ലോ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഈസോഫാഗസിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ കൃത്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്നാൽ ഹൗ ഡസ് ദ ഫുഡ് ദാറ്റ് വി സ്വാലോ എൻ്റർ എക്സാക്ട്ലി ഇൻ ദ ഈസോഫാഗസ് വിതൗട്ട് എൻ്ററിങ് ദി ട്രക്കിയ അതായത് എങ്ങനെയാണ് ശ്വാസനാളത്തിലോട്ട് ട്രക്കിയയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് പോകുന്നില്ല അല്ലാണ്ട് ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈസോഫാഗസിലോട്ട് ഭക്ഷണം പ്രവേശിക്കുന്നതെന്നാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നാല് ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തുവാ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷണം കറക്റ്റായിട്ട് ഈസോഫാഗസിലോട്ട് കടന്നു പോകുന്നതെന്നാണ് പഠിക്കുന്നത് നോക്കിയട്ടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ നാക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണത്തെ അണ്ണാക്കിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്
ഉവ്വോളെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉവ്വോളെ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുനാക്കാണ് കേട്ടോ ഉവ്വോള ക്ലോസസ് ദ നേസൽ ക്യാവിറ്റി ദാറ്റ് ഓപ്പൺസ് ടു ദി ഫാരിങ്സ് ഗ്രസനിയിലേക്ക് ഫാരിങ്സിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള നേസൽ ക്യാവിറ്റി ആര് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉവ്വോള ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഭക്ഷണം കറക്റ്റ് ഈസ് ഓഫ് ആക്കിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഉള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നാക്കിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നാക്ക് ഉവ്വോളയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചെറിയ ബോളുകളാക്കി മാറ്റുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫസ്റ്റ് കൺവേഷൻ പഠിച്ചു പിന്നീട് അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താണ് ഉവ്വോള ക്ലോസസ് ദ നേസൽ ക്യാവിറ്റി ദാറ്റ് ഓപ്പൺസ് ടു ഫാരിങ്സ് അപ്പം ഇവിടെ പറയേണ്ട നെയിം ദ പാർട്ട് ദാറ്റ് പ്രിവെൻസ് ദ എൻട്രി ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ ടു ദ നേസൽ ക്യാവിറ്റി ഭക്ഷണത്തെ നേസൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് നാസ ഗഹ്വരത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഉവ്വോളയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നെയിം ദ പാർട്ട് ദാറ്റ് പ്രിവെൻസ് ദ എൻട്രി ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ ടു നേസൽ ക്യാവിറ്റി ആരാണ് ഉവ്വോളയാണ് അപ്പോൾ ഉവ്വോള ക്ലോസസ് ദ നേസൽ ക്യാവിറ്റി ദാറ്റ് ഓപ്പൺസ് ടു ദി ഫാരിങ്സ് അടുത്തത് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ആ എപ്പിഗ്ലോസ് തൊട്ട് മുന്നേ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടാങ്ക് അലൗസ് ദ ഫുഡ് ടു മൂവ് ഓവർ ദ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ഇൻ ടു ദി ഈസ് ഓഫ് ആഗസ് അതായത് നാക്കിൻ്റെ പിൻഭാഗം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭക്ഷണത്തെ ഈ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഈസ് ഓഫ് ആഗസിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ഒന്ന് നോക്കാം എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ട്രക്കിയ റൈസസ് അപ്പ് ആൻഡ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ബൈ ദിസ് പാർട്ട് ദാറ്റ് മീൻസ് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് അതായത് നമ്മുടെ ഈ ട്രക്കിയ ശ്വാസനാളം മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് വെച്ചിട്ടാണ് അടയ്ക്കപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായോ വിച്ച് പാർട്ട് പ്രിവാൻസ് ദ എൻട്രി ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ ടു വിൻ പൈപ്പ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ആണ് മനസ്സിലായോ അതായത് നമ്മുടെ ശ്വാസനാളം മുകളിലോട്ട് ഉയർന്നിട്ട് എന്ത് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് അടയ്ക്കപ്പെടുന്നത് എപ്പി അപ്പം എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് വെച്ചിട്ട് അത് അടയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വിൻ പൈപ്പിനകത്തോട്ട് കടന്നു പോകുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നേസൽ ക്യാവിറ്റിയിലോട്ട് കടന്നു പോകുന്നത് ആര് ക്ലോസ് ചെയ്തോളോ ഉവ്വോളെ അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്തോളാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ നാക്കിൻ്റെ പിൻഭാഗം ഭക്ഷണത്തെ എന്ത് ചെയ്യും എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് വിൻ പൈപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ കണ്ട ഡയഗ്രാം മൂന്ന് ജംഗ്ഷൻ പോലുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഈസ് ഓഫ് ആഗസിലോട്ട് കടന്നു വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേസൽ ക്യാവിറ്റിയിലോട്ട് പോകുന്നത് ആരങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോളും നമ്മുടെ ഉവ്വോളെ അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോളും അതുപോലെ തന്നെ വിൻ പൈപ്പിലോട്ടും വരാൻ പാടില്ല ആ വിൻ പൈപ്പിലോട്ട് വരുന്നത് ആര് ക്ലോസ് ചെയ്യും അതാണ്ട് ഈ ചിത്രത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്തോളും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നാക്കിൻ്റെ പിൻഭാഗം ഈ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസിന് മുകളിലൂടെ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് കാരണം വിൻ പൈപ്പിലോട്ടുള്ളത് അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുവാണല്ലോ എന്നിട്ട് ഈ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും നാക്കിൻ്റെ പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും ഭക്ഷണം കറക്റ്റായിട്ട് ഈസ് ഓഫ് ആക്സിലോട്ട് അങ്ങ് വന്നോളും പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടാങ് അലൗസ് ദ ഫുഡ് ടു മൂവ് ഓവർ ദ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ഇൻ ടു ദി ഈസ് ഓഫ് ആഗസ് അപ്പോൾ ഫുഡ് ത്രൂ ഈസ് ഓഫ് ആഗസ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ടാങ് കംപ്രസസ് ദ ഫുഡ് ഇൻ ടു ബോൾസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പാലറ്റ് ദെൻ ഉവ്വോള ക്ലോസസ് ദ നേസൽ ക്യാവിറ്റി ദാറ്റ് ഓപ്പൺസ് ടു ദി ഫാരിങ്സ് ട്രക്കിയ റൈസസ് ആ പാൻഡ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ബൈ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ആൻഡ് ഫൈനലി പോസ്റ്റീരിയർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ടാങ് അലൗസ് ദ ഫുഡ് ടു മൂവ് ഓവർ ദ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ഇൻ ടു ദി ഈസ് ആ ഫാഗസ് ഇവിടെ ഉറപ്പിച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യം നെയിം ദ പാർട്ട് ദാറ്റ് പ്രിവെൻസ് ദ എൻട്രി ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ ടു നേസൽ ക്യാവിറ്റി ഏതാണ് ഉവ്വോളയാണ് നേസൽ ക്യാവിറ്റിയിലോട്ട് ഭക്ഷണം പോകുന്നത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഉവ്വോളയാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിച്ച് പാർട്ട് പ്രിവെൻസ് ദ എൻട്രി ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ ടു വിൻ പൈപ്പ് ശ്വാസനാളത്തിലേക്ക് വിൻ പൈപ്പിലോട്ട് ഭക്ഷണം പോകുന്നത് തടയുന്നത് ആരാണ് എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് ആണ് ഈ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസിൻ്റെ മലയാള വേർഡാണ് ക്ലോമ പിതാനം അതൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് തൽക്കാലം എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക അറിഞ്ഞു വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഇവിടെ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റമക്കിലോട്ട് എത്
ഈസോഫാഗസിലുള്ള പെരിസ്റ്റാൾസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഭക്ഷണം അവസാനം സ്റ്റോമക്കിൽ എത്തും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്റ്റോമക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഭക്ഷണത്തെ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഫുഡ് റീച്ചസ് ദ സ്റ്റോമക് ത്രൂ ഇൻ ദ ഈസോഫാഗസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കംപ്രസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റോമക് ബൈ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് വട്ട് യു മീൻ ബൈ പെരിസ്റ്റാൾസിസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും The movement of walls of esophagus in the form of valves is called peristalsis. So, this is a diagram that is important. What is the peristalsis? So, we will learn this. First one, we will learn the function of saliva. Then, we will learn the esophagus. We will learn the esophagus. We will learn the esophagus. We will learn the movement of peristalsis. This is a lengthy chapter. If you want to learn the language, you will learn the language. You will learn the language. The last area will be confusion. If you want to learn the language, you will be able to learn the language. You will be able to learn the language. You will be able to learn the language. Namaskar.